The topic which I'm going to start today is called mutual funds. Okay, it is the easiest chapter in the whole of your curriculum. लेकिन एक दो सम ऐसे कुछ हैं जो शायद अगर एग्जाम में आएंगे और आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको दिक्कत होगी म्यूचुअल फंड में अपन सम्स के ऊपर जाएं उसके पहले कुछ ब्रॉड लिस्टेड थियोरीज हैं फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड क्या होता है देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड देन वॉट आर द एडवांटेजेज ऑफ म्यूचुअल फंड देन वॉट आर द डिसएडवाटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड एंड सो ऑन तो पहले फटाफट मैं थियोरी रिवाइज करती हूँ और उसके बाद जो भी गए सम्स होंगे ना वो अपन डिस्कस करके और चैप्टर को ख़त्म कर देंगे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम अलॉट नहीं किया है म्यूचुअल फंड के लिए एक डेढ़ घंटा आई थिंक इट वुड बी मैक्सिमम आई हैव ट्राई टू पिकअप सम थ्री फोर फाइव वैराइटीज़ जो ब्रॉडली कैटेगरीज को कवर होगी ओके सो वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई अ म्यूचुअल फंड मैं जब म्यूचुअल फंड क्लास में पढ़ाती हूँ ना तो मैं एक एग्जाम्पल बच्चों को हमेशा देती हूँ नंबर और वो एग्जाम्पल ये है दैट सपोज कीजिए कि आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो मार्केट में या स्टॉक मार्केट में आप एक स्टॉक खरीदना चाहते हो तो एक स्टॉक की वैल्यू सपोज करो दो हज़ार रुपये है और आपके पास में सिर्फ एक हज़ार रुपये है तो आप वो स्टॉक नहीं खरीद सकते बिकॉज मिनिमम आपको एक स्टॉक खरीदना पड़ेगा लेकिन अगर मैं फंड मैनेजर हूँ और मेरे पास सौ लोग हंड्रेड पीपल अगर हंड्रेड लोग मुझे एक हज़ार देते हैं तो मेरे पास एक लाख रुपये आ गए और उस एक लाख रुपए से अगर वो दो हज़ार वाला स्टॉक मैं खरीदती हूँ तो आई विल बी एबल टू गेट फिफ्टी स्टॉक्स जो कि आप नहीं खरीद पा रहे थे ओके एंड ईच वन ऑफ यू विल बी होल्डिंग पॉइंट फाइव ऑफ दैट स्टॉक विच वॉज नॉट पॉसिबल अर्लियर मतलब आप फ्रैक्शंस में स्टॉक होल्ड नहीं कर सकते आपको अगर स्टॉक होल्ड करना है तो कम से कम एक स्टॉक आपको होल्ड करना पड़ेगा ये म्यूचुअल फंड की सबसे ज़्यादा ब्यूटिफुल यूटिलिटी है जहाँ पे यू कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ शेयर्स एंड दैट टू इन फ्रैक्शंस देयर बाय गिविंग यू और प्रोवाइडिंग द सेम लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन व्हिच यू कुड हैव अचीव्ड बाइंग एट लीस्ट वन ऑफ द स्टॉक ऑफ ईच वन ऑफ देम इफ यू कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली मैं क्या मीन कर रही हूँ आप अगर आपने पाँच स्टॉक या बहुत ज़्यादा बोला मैंने दो स्टॉक अगर आप आइडेंटिफाई करते हो तो आप हर एक स्टॉक अगर खरीदते तो जो आपका पोर्टफोलियो बनता और जो आपको डाइवर्सिफिकेशन की बेनिफिट मिलती आप वही 200 स्टॉक एक हज़ार रुपये से खरीद सकते हो लेकिन आपकी होल्डिंग फ्रैक्शंस में होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट तो आपको उतना ही मिलेगा वो अपने से आप नहीं कर सकते ओके सो वॉट इज़ अ म्यूचुअल फंड अ म्यूचुअल फंड इज़ अ ट्रस्ट विच पुल्स द सेविंग्स ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट द रिटर्न जनरेटेड इन द कैपिटल मार्केट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इन्वेस्टर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग द फंड इज मैनेज बाई अ प्रोफेशनल एक्सपर्ट कॉल्ड फंड मैनेजर आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो भी म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर होता है वो रजिस्टर्ड होता है कोई भी आदमी इस तरह से लोगों का पैसा जमा करके इन्वेस्टमेंट करने का क्लेम नहीं कर सकता इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ फंड मैनेजर यू विल हैव टू बी रजिस्टर्ड विथ सेबी Without that, you are not allowed to collect money from people and do any kind of investments on their behalf. Okay? मैंने कुछ theory लिख रखी है I think it will be easy for us if we go through फटाफट this uh, theory, so that we can give more time to the sums actually. Okay? अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर A mutual fund is an organization in the form of a trust. इसकी फॉर्मेशन ट्रस्ट के जैसे होती है विच पुल्स द सेविंग्स ऑफ द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट इन अ वैरायटी ऑफ सिक्योरिटीज द रिटर्न्स अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग यूनिट होल्डर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग ओके वेरी इजी टू अंडरस्टैंड आगे देर आर ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड मैंने थियोरी लिखी आप खाली सुन के लो ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्या फ़र्क है दोनों में मैं बताती हूँ अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी लाइक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ओके अगर म्यूचुअल फंड का आईपीओ लाती है या इश्यू करती है एंड उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल अगर अनलिमिटेड है एंड मेचोरिटी डेट पता नहीं है तो वो वाली जो म्यूचुअल फंड होगी उसको बोलेंगे अपन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड मतलब आप चाहो तो जब जाके कंपनी के पास में से म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो और जब चाहो आप वो म्यूचुअल फंड कंपनी को ले जा करके वापस कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप आज खरीदे कल बेच सकते हो और मतलब इट प्रोवाइड्स एम्पल अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी एक्चुअली ओके एक दूसरा होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम इसके अंदर में द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द म्यूचुअल फंड इज लिमिटेड एंड द मेचोरिटी इज़ नोन तीन साल पाँच साल जो भी होगा उसके बाद वो म्यूचुअल फंड डिसकन्टिन्यू हो जाएगा ओके 
एक बहुत बड़ा फ़र्क जो होता है क्लोज एंडेड में और ओपन एंडेड में वो ये होता है कि आपका जो क्लोज एंडेड का आई आता है ना वो लिमिटेड पीरियड के लिए ओपन रहता है मतलब वो पीरियड ख़त्म होने के बाद आप कंपनी के पास डायरेक्टली जा करके आप खरीद नहीं सकते म्यूचुअल फंड्स और ना ही बेच सकते हैं दैट मीन्स लोगों को या आपको ये लग रहा होगा कि हम तो अटक गए मतलब बेसिकली इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं निकालना चाहती हूँ या कोई दूसरा इन्वेस्टर खरीदना चाहता है तो वो नहीं कर सकते नहीं ऐसी बात नहीं है अगर आप चाहो तो आप ये कर सकते हो क्योंकि क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स होती हैं उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा दिया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर्स बेसिकली ओके दैट इज़ अ ब्रॉड डिफरेंस बिटवीन ओपन एंडेड स्कीम एंड क्लोज एंडेड स्कीम ओपन एंडेड स्कीम प्रोवाइड कंटिन्यूस लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर्स एंड दैट इज़ वाई वी डो नॉट नीड टू लिस्ट दैम इन द स्टॉक मार्केट और द सेकेंडरी मार्केट अन लाइक क्लोज एंडेड स्कीम ओके एडवांटेजेस ये बहुत ही सिंपल है High returns because it is managed by a professional expert. Then economies of scale. Like अगर आप थोड़े पैसों पर stocks पे uh, investment करोगे तो जो brokerage आपकी जाएगी और करोड़ों रुपए के अगर stocks वही same stock अगर buy होता है या sell होता है तो जो brokerage जाएगा उसको उसमें बहुत फ़र्क होगा आपको मैं बता दूँ इंस्टीट्यूशंस के लिए ब्रोकरेज की रेट बहुत कम होती है बिकॉज दे प्रोवाइड ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम तो अगर इन सब चीज़ों के कॉस्ट कम होंगे तो ओबियस ही बात है वी आर अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल देन टैक्स बेनिफिट्स देर आर मेनी म्यूचुअल फंड अवेलेबल इन द मार्केट विच प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट्स और दे आर अलाउड अंडर सेक्शन ए टी सी फॉर द डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स ओके तो कैनरा रिबेको म्यूचुअल फंड एक है ग्रोथ स्कीम जैसे जिसमें मैंने डाला था पैसा एंड इट गेव मी गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न एक्चुअली टैक्स बेनिफिट्स एक्सपर्ट एडवाइस वी आर नॉट गुड एट एवरी थिंग गाइज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ा सकती हूँ मैं घर भी देख सकती हूँ मैं इंटीरियर डिजाइनिंग भी कर सकती हूँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ बट सब कुछ उतनी केपेबिलिटी uh, या कॉम्पिटेंस के साथ नहीं कर सकती कोई एक काम को इंसान बहुत अच्छे से कर सकता है जिसमें हमारी एक्सपर्टीज होती है तो लीव द जॉब टू द एक्सपर्ट सिनर्जी बेनिफिट्स आप जब म्यूचुअल uh, फंड में पैसा डालते हो तो जितने स्टॉक्स वो बाय कर सकते हैं उतने स्टॉक्स हम नहीं बाय कर पाएंगे बिकॉज ना तो हमारे पास में बैंडविथ है आइडेंटिफाई करने का और ना हमारे पास में इतने रिसोर्सेज हैं तो इतने सारे स्टॉक्स को जब आप uh, एक साथ में बाय करते हो तो आपको बहुत तरह की सिनर्जी बेनिफिट्स मिलेगी लाइक बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन विच इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव ऑन आवर ओन बिकॉज इट इज़ अ लिमिट टू द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज विच वी कैन बाय एंड इज अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वी कैन डू अ म्यूचुअल फंड हैज गॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड गुड अमाउंट ऑफ लाइक एक्सपर्टीज इन टर्म्स ऑफ द मार्केट नॉलेज एंड दैट इज वाई दे कैन डू अ बेटर जॉब देन अस देयर बाई लीडिंग टू सिनर्जी बेनिफिट्स ओके एक ये और है डिसएडवांटेजेस ये वो वाली थ्योरी है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं तो डिसएडवांटेजेस वापस से हाई कॉस्ट आ गया क्यों म्यूचुअल फंड कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनकी फीस इतनी ज़्यादा होती है कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसने कितना भी कमाया हो बहुत सारा पैसा फंड मैनेजर की फीस में चला जाता है और उनके मैनेजमेंट और एडमिन कॉस्ट में चला जाता है देर बाई यू नो पुलिंग योर रिटर्न्स डाउन ओवर डाइवर्सिफिकेशन दिस अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कभी कभी क्या होता है कि हमेशा डाइवर्सिफिकेशन इज़ नॉट लाइक सजेस्टेड वाई आप जरूरत से ज़्यादा डाइवर्सिफाई करोगे ना मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आप स्टॉक्स खरीद लिया और या जरूरत से ज़्यादा आप रिस्क को किल करोगे तो क्या होगा पता है आपको आपके रिटर्न्स बहुत कम हो जाएंगे एंड दैट इज़ व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ अ म्यूचुअल फंड वो इतने सारे स्टॉक्स में पैसे डालते हैं तो मेरे कहने का एक मतलब और भी था जो चीज़ म्यूचुअल फंड की अच्छाई है वही चीज़ उसकी खराबी बन जाएगी ओके तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैनिपुलेशन ऑफ फंड्स ये क्या है गैस बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं अगर से भी ध्यान ना दें तो यू कैन नॉट इमेजिन द काइंड ऑफ मैनिपुलेशन दैट कैन हैपन विद द मनी ऑफ द पीपल एक्चुअली इनके बहुत सारे डमी कंपनीज होती हैं ओके तो डमी कंपनीज में पैसा डाइवर्ट कर देते हैं एंड दे कलेक्ट मनी फ्रॉम द पीपल एंड दे यूज फॉर अदर पर्पसेज ओके तो हमें म्यूचुअल फंड से 10 परसेंट पंद्रह परसेंट बीस परसेंट रिटर्न मिलता है मुझे नहीं लगता कि वो इतना कम कमाते हैं इतना तो हम भी विदाउट हैविंग टू मच ऑफ नॉलेज कमा लेते हैं दे एक्चुअली अर्न मच मोर बट द पॉइंट स्टिल रिमेन्स कि वो हमें पास करेंगे कि नहीं करेंगे ओके नाउ डिस्टर्बेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग अब क्या होता है कि जो भी 
टैक्स पेयर होता है या जो भी इन्वेस्टर होता है वो अपने टैक्स के ब्रिंज पे चल रहा होता है थ्रेश पे मतलब मैक्सिमम लिमिट पे चल रहा होता है अचानक से म्यूचुअल फंड ने कोई डिविडेंड दे दिया अचानक से कोई इनकम दे दी तो आपकी जो स्लैब है वही पूरी बदल जाती है सो इट कैन ऑल्सो लीड टू डिस्टर्बेंस ऑफ द टैक्स प्लानिंग and that is what i have written an unexpected small income from mutual fund can change the tax bracket of an investor thereby spoiling the tax planning okay this is also very important again jaise maine merger mein aapko bola aap uh, randomly bahut sare theory mat yaad karna ginke char char panch panch points aap yaad karo taki exam mein kam se kam aapko yaad to aaye bahut sare ek sath kar loge to ek bhi yaad nahi aayega म्यूचुअल फंड के चैप्टर में दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ एन एंड कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न्स तो व्हाट इज एन ए आपने कभी भी अगर किसी कंपनी uh, की लिक्विडेशन वैल्यू निकाली होगी फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स लेस लाइबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स सेम इज एन इन केस ऑफ अ म्यूचुअल फंड लेकिन इन केस ऑफ कंपनीज आप जब कंपनी लिक्विडेट होने वाली होती है या फिर इन केस आप कभी निकालना चाहो तो निकालते हो लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में एन डेली कैलकुलेट किया जाता है व्हाट इज एन मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड वेयर व्हाट आर द एसेट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड द स्टॉक्स इट होल्ड्स तो क्या होता है कि मार्केट डेली चेंज होता है आपका राइट right? तो अगर मार्केट डेली चेंज होता है तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी डेली चेंज होती है तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स लेस लाइबिलिटीज डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स What are number of units? Number of units are those units which have been issued by a mutual fund to the investors in lieu of their investment. So NAV can be also called as a calling card of the company. It is measured in terms of per unit and it is calculated daily. Okay, return calculate करने के लिए ये NAV हुआ. So very very इस पे सम्स बहुत आएंगे आपको. Now. कंप्यूटेशन ऑफ द रिटर्न ऑफ अ म्यूचुअल फंड तो रिटर्न का फॉर्मूला आपको पता है एच का फॉर्मूला आपको पता है ना आपको आपने पोर्टफोलियो में पढ़ा होगा राइट सो डिविडेंड प्लस पी वन माइनस पी जीरो बाई पी जीरो इंटू हंड्रेड ये नॉर्मल एच या होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला होता है ना इसमें एक चीज और एड हो एड हो रहा है और वो है कैपिटल गेंस पर यूनिट डिविडेंड पर यूनिट और एन ए वी वन माइनस एन ए वी जीरो एन ए वी जीरो पर आप बाय करोगे एन ए वी वन पर आपका आप या तो सेल करोगे अगर सेल नहीं किया है तो वो आपकी क्लोजिंग प्राइस हो गई तो लेकिन कैपिटल गेंस पर यूनिट क्या है गैस क्या होता है जब फंड मैनेजर बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और कभी कभी कभार अगर उस उन स्टॉक्स पे अगर फंड मैनेजर को बहुत ज़्यादा कैपिटल गेन आया या बहुत अच्छे रिटर्न्स अचीव हुए देन द फंड फंड मैनेजर वुड वांट टू लाइक डिस्ट्रीब्यूट और शेयर दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल गेन विद द यूनिट होल्डर्स ओके तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि कैपिटल गेन्स पर यूनिट बाय डिफॉल्ट रियलाइज है क्योंकि मिल चुका है इन्वेस्टर को लेकिन एन ए वी वन माइनस एन ए वी जीरो कैन बी रियलाइज कैन ऑल्सो बी नॉन रियलाइज मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग रियलाइज भी हो सकता है आप ऑलरेडी बेच चुके हो अगर आपने नहीं बेचा है तो भी साल में कम से कम एक बार तो आप आ, अपने रिटर्न्स कैलकुलेट करोगे तो प्लीज बी वेरी वेरी इन्फॉर्म्ड ऑन दैट पार्ट दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गेन पर यूनिट एंड एन एवी वन माइनस एन एवी जीरो आई होप यू गॉट इट गाइज इट इज सिंपल अगर कोई डाउट है तो कैन ऑलवेज आस्क मी कि मैम ये नहीं समझा है राइट नाउ आपको मैं एक सम करा रही हूँ यहाँ पे और सम है A has invested in three mutual fund schemes as per details. It's a very popular sum actually. Uh, as per details below, इस sum के अंदर में इन्होंने दिया हुआ है तीन mutual fund के बारे में इन्होंने दिया है एम एफ ए एम एफ बी एम एफ सी उन्होंने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है फिफ्टी थाउजेंड एंट्री डेट के एन ए वी मतलब एन ए वी जीरो दिया हुआ है टोटल डिविडेंड दिया हुआ है एंड क्लोजिंग एन ए वी दिया दर्स एन ए वी वन दिक्कत हमें इसके बारे में है क्यों कि हमें एन ए वी वन और एन ए वी जीरो पर यूनिट दिया हुआ है लेकिन हमें डिविडेंड टोटल दिया हुआ है आप जब रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो ओबियस ही बात है एक अमाउंट टोटल और एक दो अमाउंट पर यूनिट नहीं ले सकते या तो सारे टोटल होने चाहिए या सारे पर यूनिट होने चाहिए तो इसके लिए हमें डिविडेंड को पर यूनिट बनाना पड़ेगा क्योंकि सम क्या पूछ रहा है आपसे वॉट इज अफेक्टिव ईल्ड ऑन पर एन एम बेसिस इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द थ्री स्कीम्स टू मिस्टर ए अप टू थर्टी फर्स्ट थ्री जीरो फोर तो हमें रिटर्न निकालना है बेसिकली राइट सो अगर इस टाइम आप देखोगे ना तो वन ट्वेल्व जीरो थ्री से थर्टी फर्स्ट थ्री जीरो फोर चार महीने होते हैं तो अपने क्या करेंगे चार महीने का रिटर्न निकालेंगे और उसको एनवलाइज करेंगे बिकॉज उन्होंने पर एन एम बेसिस पे रिटर्न्स बोला है ओके ना वॉट आई वॉन्टिंग टू से इज दैट कि ईल्ड निकालना इफेक्टिव बोला है तो 
आपको अगर इफेक्टिव निकालना है तो या तो आप चार महीने की रिटर्न निकालो और उसको इंटू थ्री कर दो बिकॉज एक साल में चार तीन चार महीने होते हैं राइट दैट वे या फिर आप उसको जैसे मैंने किया था ना ई ए वाई बॉन्ड के चैप्टर में बी ई वाई एंड ई ए वाई मैं यहाँ पे बी ई वाई मेथड से जा रही हूँ ओके okay? आप चाहो तो इसको ई ए वाई भी कैलकुलेट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है सो वॉट डिड आई डू मैंने जो फिफ्टी थाउजेंड जो अमाउंट दिया हुआ था इन्वेस्टमेंट का उसको मैंने डिवाइड किया टेन पॉइंट फाइव जीरो से क्यों उससे क्या हुआ कि मुझे नंबर ऑफ़ यूनिट्स मिल गए और मैंने फिर डिविडेंड के अमाउंट को नंबर ऑफ़ यूनिट्स से डिवाइड किया तो मुझे डिविडेंड पर यूनिट मिल गया एंड देन आई यूटिलाइज दैट वैल्यू टू कंप्यूट द रिटर्न फॉर फोर मंथ्स तो पॉइंट नाइन फाइव परसेंट इज द ईल्ड फॉर फोर मंथ्स एंड इन टू थ्री विल गिव यू रिटर्न पर एनम दिस इज इफेक्टिव रिटर्न ओके सो यू कैन यूज इधर वन ऑफ देम सी योर कम्फर्ट लेवल एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन गो हेड इस सब में इसी तरह से सारे समझाएंगे इसलिए मैं ना भी आपको डिस्कस करूँ सारे तो यू कैन मैनेज ऑन योर ओन लेकिन सब में एक बात का जो आपको ध्यान देना चाहिए वो ये है कि एम एफ ए हैज गॉट अ मेचोरिटी ऑफ फोर मंथ्स लेकिन एम एफ बी एंड एम एफ सी को गलती से भी आप चार महीने मत यूज़ कीजिएगा बिकॉज सब में मेचोरिटी अलग अलग है सो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट एंड ऑन दैट बेस यू कैन कैलकुलेट फॉर एम एफ बी ऑल्सो एंड यू कैन कैलकुलेट फॉर एम एफ सी ऑल्सो नो प्रॉब्लम एट ऑल गाइज एक और सम करते हैं ओके सन मून म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्ड ओपन एंडेड इक्विटी और इंडेड स्कीम चाणक्य अपॉर्चुनिटी फंड देर वेर थ्री प्लान्स ए डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान बी बोनस प्लान एंड सी ग्रोथ प्लान एट द टाइम ऑफ इनिशियल ऑफर ऑन वन फोर नाइनटीन नाइन्टी फाइव मिस्टर आनंद मिस्टर चारू एंड मिस्टर बच्चन थ्री इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड वन लैक ईच ऑफ ईच एंड चोज बी सी एंड ए प्लान रेस्पेक्टिवली सब में मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले आपको बताऊँ कि ये प्लान्स हैं क्या ना गई पता है कि आपको म्यूचुअल फंड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द स्कीम्स दैट यू वॉन्ट टू फॉलो फॉर एग्जाम्पल वन स्कीम कुड भी डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान और द अदर स्कीम कुड भी बोनस प्लान अदर कुड भी मंथली इनकम प्लान देन इट कैन भी ग्रोथ प्लान क्या फ़र्क है वो आप सुनो इसमें क्या होता है कि आप एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो आपको ये चार लोग हैं या तीन लोग हैं तो अलग अलग स्कीम्स में उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो क्यों अलग अलग स्कीम्स देते हैं वो लोग वो इसलिए देते हैं हर आदमी का इनकम पैटर्न और खर्च करने का तरीका अलग अलग होता है तो दे प्रोवाइड यू ऑप्शन कि वो आपकी इनकम को मैच कर जाए राइट फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में अच्छी जॉब नहीं है या आपका एज ज़्यादा है या आप रिटायर हो चुके हो तो आप अपने आप, आप सैलरी भी नहीं रिसीव कर रहे हो बिकॉज आपने जॉब छोड़ दिया आप रिटायर हो चुके हो बेसिकली तो इन दैट सिनेरियो आप सोचोगे कि मैं एक ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करूं कि मुझे मंथली इनकम आती रहे और मेरा घर का खर्चा चलता रहना चाहिए राइट right? अगर आपके पास में अच्छी जॉब है तो आप क्यों इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल करके खर्च करोगे ना आप अपनी सैलरी से अपने रिक्वायरमेंट्स मीट करोगे और जो पैसे आपके आएंगे डिविडेंड्स के तौर पे उसको आप री करोगे मतलब आप म्यूचुअल फंड को बोलोगे कि जो भी पैसे आप डिविडेंड दोगे वो पैसे मेरे उस दिन के एन पे आप री करके मुझे और यूनिट्स बाय कर दो ओके सिमिलरली अगर ग्रोथ बोनस प्लान होगा तो आप क्या बोलोगे वो जो पैसे आप मुझे देने वाले थे उससे मुझे बोनस यूनिट्स इश्यू कर दो मुझे पैसे नहीं चाहिए ग्रोथ प्लान में क्या होता है कि वो जो पैसे आने वाले थे इनकम उसको एन में ही एडजस्ट कर दे कर सकते हैं अगर आप मुझसे पूछोगे ना ऑन द बेसिस ऑफ माय नॉलेज इन अबाउट ऑल दीज थिंग्स इज दैट उनको देना वो सपोज करो अमाउंट सौ रुपया देना है एज अ डिविडेंड आपको तो वो देंगे आपको सौ रुपया ही पैकेजिंग और रीपैकेजिंग का फ़र्क आएगा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर में ऐसा नहीं है किसी एक को ज़्यादा देंगे किसी एक को कम देंगे ऐसा नहीं है ओनली द पैकेजिंग पार्ट एंड दैट इज़ वाई Uh, the returns will vary very very minute वन टू परसेंट हीयर एंड देयर फ्राम ईच नेचुरल सी बात है ना वो थोड़ा थोड़ा फ़र्क आएगा उसके बीच में बाकी कोई फ़र्क नहीं है ऐसा नहीं कि वो अच्छा है वो ख़राब है आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से म्यूचुअल फंड की जो भी स्कीम आप चूज करोगे आपके इनकम पैटर्न को आपके मैच करना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल होना चाहिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो रैंडम नहीं करना चाहिए आप अपना माइल बनाओ अपने को एक साल के बाद कितने पैसे लगेंगे या हर महीने कितने पैसे चाहिए एंड ऑल दैट वो प्रोफाइलिंग करने के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट्स बीच में तोड़नी नहीं पड़ेगी आप इन्वेस्टमेंट जब बीच में तोड़ते हो ना तो आपके रिटर्न बहुत कम हो जाते हैं एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दैट कि अगर आपने पाँच साल का फिक्स डिपॉजिट किया है अगर आप बीच में फिक्स डिपॉजिट को तोड़ोगे तो आपके रिटर्न्स खत्म हो जाते हैं राइट एग्जैक्टली सेम चीज़ बात कर रही हूँ मैं 
ओके तो अपने को ये दिखाना है इसके अंदर में ये सब अपने को दिया है तीन लोग हैं तीनों ने अलग अलग स्कीम को सब्सक्राइब किया है तो अकॉर्डिंगली तीनों का हिसाब लास्ट में जा कर के अलग अलग होगा मेथड एक ही होगा अपने को ये बताना है कि तीनों में से किसने ज़्यादा रिटर्न दिया तो पहला आएगा डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान देन आएगा ग्रोथ प्लान एंड एक और है बोनस प्लान लेट अस सी हाउ इट वर्क्स लेकिन सम में आगे बढ़ने के पहले एक पॉइंट में जो बोल रही हूँ आप नोट करना अगर सम में फॉर एग्जाम्पल लिखा है ना सन मून म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्ड ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम चाणक्य अपॉर्चुनिटी फंड एंड देर वेर थ्री प्लान ए डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान बी बोनस प्लान एंड सी ग्रोथ प्लान एट द टाइम ऑफ इनिशियल ये वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो वाई आई टेल यू वाई ओके और सम में उन्होंने डिविडेंड की हिस्ट्री दे रखी है ये पूरा सम मतलब फ्रॉम डेट ये डेट फ्रॉम ये डेट टू ये डेट इस दस साल चार महीना आई वुड आस्क यू टू कैलकुलेट एंड चेक इट आउट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट दस साल चार महीने का हिसाब है तीनों लोगों ने एक एक लाख रुपया तीनों डिफरेंट स्कीम्स में लगाया हमको ये बताना है कि तीनों में से किसने ज़्यादा रिटर्न कमाई ओके दिक्कत क्या आ रही है सम के अंदर में कि उन्होंने सम के अंदर में स्टार्ट में आपको ने एक लाख रुपया दिया बट किस प्राइस पे या किस एन पे पैसे गए वो वो नहीं बोला है सम के अंदर में क्योंकि अगर वो नहीं बोला है तो नंबर ऑफ यूनिट्स किससे शुरू होगा सम वो पता नहीं चलेगा तो ध्यान देना अगर सम में वर्ड इनिशियल ऑफर दिया है तो वो आपको कभी भी नहीं बताएंगे किस एन पे एंटर किया क्योंकि बाई डिफॉल्ट वी एज्यूम दैट ही दे वुड हैव एंटर्ड एट फेस वैल्यू ऑफ रुपीज टेन ये ध्यान देना मैंने एक और सम देखा है आरटीपी में सेम समय बिल्कुल वहाँ पे उन्होंने इनिशियल ऑफर वर्ड यूज़ नहीं किया मतलब इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड चालू होने के बाद बीच में घुस रहे हैं तो अगर वो बीच में घुस रहे हैं तो वहाँ पे दस रुपया नहीं चलेगा वहाँ पे किस एन पे एंटर किया वो मैंशन करना पड़ेगा और उन्होंने मैंशन किया है तो बी केयरफुल अबाउट दैट पार्ट ओके मैं आगे बढ़ रही हूँ तो कैसे यहाँ पर ये परसेंटेज दिया हुआ है पूरा तो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान का डिविडेंड परसेंटेज दिया है डिविडेंड परसेंटेज विल ऑलवेज बी अप्लाइड ऑन फेस वैल्यू ओके देन बोनस प्लान और ये डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए एप्लीकेबल एन होगा ये बोनस प्लान के लिए होगा और ये ग्रोथ प्लान के लिए होगा राइट लिखा है ऑन थर्टी फर्स्ट जुलाई ऑल थ्री इन्वेस्टर्स रिडीम्ड ऑल द बैलेंस यूनिट्स कैलकुलेट द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ईच ऑफ द इन्वेस्टर्स Long term capital gains is exempt from income tax, and short term capital gain is subject to 10% income tax. Short term tax diya hua hai 10% ka. STT 0.2% and bola ignore the education says. So guys, pura schedule banate hain. Aage main bade hoon. Ek point just aapko ek point aur bola cha rahi thi aur wo ye hai that ki aap koshish ye karna ki aap format yad kar lo. ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है इसमें सम के अंदर में ये फॉर्मेट वही फॉर्मेट है जब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हूँ तो जो मेरे घर पे स्टेटमेंट आता है ना वो इसी फॉर्मेट में आता है अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं होगा तो सम करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो आपको ध्यान देना है कि फॉर्मेट और उसकी हेडिंग्स प्रॉपरली याद करके जाओ वरना आप सोचोगे कि सम क्लास में बना यहाँ नहीं बन रहा है ओके तो मैं आगे बढ़ रही हूँ यहाँ पे मैंने डेट लिया है वन से हमेशा ये वाले सम्स आप जीरो डेट से चालू करना जीरो डेट से सेकेंड डेट से नहीं ओके तो यहाँ पे मैंने एन ए वी टेन अज्यूम किया है बिकॉज दिया हुआ नहीं था तो मैंने सोचा इनिशियल ऑफर पे दस रुपया होना चाहिए फिर डिविडेंड या इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अमाउंट अपने तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मतलब एक चार नाइनटीन को एक लाख रुपये इन्वेस्ट हो रहे हैं एट द रेट ऑफ टेन रुपीज ओके तो आपको कितने मिलेंगे टेन थाउजेंड कल से चलना चाहिए गाइज वन लाख डिवाइड बाई टेन विल गिव यू टेन थाउजेंड यूनिट्स क्यूम्यूलेटिव यूनिट्स दस हज़ार डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान में आपका डिविडेंड जब भी आएगा उस दिन की एन ए वी के हिसाब से वो डिविडेंड री इन्वेस्ट होगा और वो आपके एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ यूनिट्स में एड हो जाएगा ओके okay? अगले डेट को एन ए वी थी थर्टी पॉइंट सेवन जीरो की और उन्होंने डिविडेंड देखो आप कितने का दिया है डिविडेंड दिया है ट्वेंटी परसेंट का ओके okay? 20% परसेंट विल बी अप्लाइड ऑन फेस वैल्यू फेस वैल्यू मैंने यहाँ पे एक वर्किंग नोट भी बनाया है लुक एट हियर सिंस ओपनिंग एन ए वी इज नॉट प्रोवाइडेड वी एज्यूम इट टू बी इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑन आई पी ओ पॉइंट नंबर वन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड विच इज इक्वल टू रुपीज टेन डिविडेंड इज ट्वेंटी परसेंट एंड इट विल बी ऑलवेज अप्लाइड ऑन फेस वैल्यू ऑफ टेन ये आया दो रुपया 
फर्स्ट डेट को आपके पास में दस हजार यूनिट है दस हजार रुपये दो रुपये का मतलब हुआ बीस हजार रुपये ओके और यही बीस हजार रुपये यहाँ पे आया है वो बीस हजार रुपया विल बी री इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ थर्टी पॉइंट सेवन देर बाई गिविंग यू सिक्स फिफ्टी वन पॉइंट फोर सेवन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑलवेज रिमेंबर म्यूचुअल फंड यूनिट्स विल बी हेल्ड इन डेसिमल्स दे वुड बी नेवर राउंडेड ऑफ ओके राउंड ऑफ करेंगे तो सबका मिलके पता नहीं कितने यूनिट्स हो जाएंगे तो वो डेसिमल्स में जाएगा और डेसिमल्स को ज़्यादा राउंड ऑफ आप मत करना तो आपके पास दस हज़ार पहले से थे उसमें दस हज़ार मैंने ऐड कर दिया तो वो बन गया टेन थाउजेंड सिक्स फिफ्टी वन पॉइंट फोर सेवन ओके आपको वापस से डिविडेंड आया कितने परसेंटेज का है जस्ट लेट अस सी सेवेंटी परसेंट सेवेंटी परसेंट ऑन वॉट टेन रुपीज़ तो सेवेंटी परसेंट ऑन टेन रुपीज़ इज़ रुपीज़ सेवन तो दस हज़ार सिक्स फिफ्टी वन यूनिट्स पे सात रुपया मिला On 31st 3 2000, the NAV is 58.40, and and the amount of dividend would be guys. ये जो amount है ना आपका, ये जो amount है, इस amount में dividend का amount multiply होगा. तो मैं अगर question देखूँ, तो वहाँ दिख रहा है 70 percent, मतलब सात रुपया per unit, because 70 percent would be applied on face value. तो अगर if I write 10,651.47 into 7, तो I get 74,560.29, okay? और ये reinvest होगा 58.4 पे, तो मुझे मिलेगा 1276.71, और वो पहले दिन वाला में add होगा, मतलब 1276.72 plus 10,651 पॉइंट फोर सेवन तो मेरे पास में क्लोजिंग यूनिट्स आ रही है इलेवन नाइन ट्वेंटी एट पॉइंट वन डबल एट अगले डेट को जाते हैं वहाँ पे एन चल रही है फोर्टी टू पॉइंट वन एट की और उस दिन डिविडेंड आया है चार रुपये का फोर्टी परसेंट ऑन टेन रुपीज़ तो इलेवन नाइन ट्वेंटी एट पॉइंट वन डबल एट इंटू फोर विल गिव मी फोर्टी ये अमाउंट विल बी री एट फोर्टी एंड वी गेट इलेवन थ्री वन पॉइंट वन सेवन एंड दिस बी एडेड टू वन वन नाइन ट्वेंटी एट पॉइंट वन एट एंड द क्लोजिंग यूनिट्स बिकम वन थ्री जीरो फाइव नाइन पॉइंट थ्री फाइव अगली डेट को आते हैं यहाँ पे एन भी चल रही है फोर्टी फोर पॉइंट फोर फाइव की एंड द अमाउंट ऑफ डिविडेंड हैज़ बीन टू पॉइंट फाइव रुपीज़ पर यूनिट मतलब क्या हुआ दस रुपये पे पच्चीस परसेंट ओके तो इन टू टू पॉइंट फाइव विल गिव मी थ्री टू सिक्स फोर एट पॉइंट थ्री सेवन फाइव To be reinvested at 44.45 and I get 734.497 units. और वो पहले वाले units में add हो जाएंगे. पहले वाले कितने थे? 13059.35 and I get 13793.85. ये वाला amount, right? अब ये units पे मुझे मिलेगा. फिर से चार रुपए का dividend on 24/3/2005. ध्यान रखना. कि जो भी डेट को डिविडेंड नहीं दिया है मैंने वो डेट ही इग्नोर कर दिया कोई मतलब नहीं है लेकर के ओके तो अगर मैं इनटू चार करती हूँ तो मेरे को अमाउंट आता है 55.175.39 ये अमाउंट को इस रेट पे री करेंगे डिवाइड बाय 48.1 एंड आई गेट 1147.097 और वो ऐड होके क्लोजिंग यूनिट्स ये आ गए एंड इन्वेस्टर चाह रहा है ये सारे यूनिट्स थर्टी फर्स्ट सेवन को रिडीम करना चाहता है राइट तो उस दिन की अगर आप रेट देखोगे प्लान ए में तो आपको दिखेगा 53.75 आप चेक करो ये सारे यूनिट्स हम 53.75 पे रिडीम करेंगे तो कितना मिलेगा इनटू 53.75 पे रिडीम करती हूँ देखो आपको क्या मिल रहा है सो so, 14940.95 इफ आई डू दैट आई गेट इनटू 53.758030 देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा है ना सेल प्रोसीड्स ये निकाला है On 31st of July 2005, minus STT at the rate of 0.2 percent, ये वाला, ये short term tax में मुझे समझाना है कुछ, guys आपको check करना है कि कौन से units वो हैं जिसको एक साल पूरा अभी नहीं हुआ है, okay? तो आप देखोगे जा करके कि ये वाले जो units हैं ना ये वाले, इनको भी एक साल पूरा नहीं हुआ है, right? और आपने acquire किस rate पे किया था? आपने acquire किया था 48.1 जीरो की रेट पे राइट और आप बेच कितने पे रहे हो आप बेच रहे हो 53.75 है लेकिन जब आपने बेचा 
तो 1147.097 पे आपको 53.75 पूरा थोड़ी ना मिला है आपको 53.75 में से एस काट के मिला है मतलब आपको क्या मिला 53.75 माइनस पॉइंट परसेंट मिला राइट right? तो आपको काट के पैसे मिले हैं तो आपको ओबियस ही बात है कि वो माइनस करना पड़ेगा बिकॉज टैक्स वुड बी अप्लाइड ऑन नेट रियलाइज अमाउंट जो मेरे हाथ में आया है वो टैक्सेबल होगा राइट right? इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट टू परसेंट लगाया है माइनस द एक्विजेशन कॉस्ट ऑफ वन वन फोर सेवन पॉइंट वन जीरो यूनिट्स एंड ऑन दैट वी हैव अप्लाइड टेन परसेंट इन सब को आप माइनस करोगे तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिडीम्ड आएगा अगर आठ लाख को आप एक लाख से माइनस करके रिटर्न्स निकालोगे तो आपको दस साल और चार महीने का रिटर्न आएगा जो कि ये वाला है दस साल चार महीने का रिटर्न है सेवन और उसको आप 10.33 पॉइंट थ्री थ्री ईयर्स क्यों टेन पॉइंट थ्री थ्री बिकॉज दस साल एंड चार महीना इज इक्वलेंट टू पॉइंट थ्री थ्री ईयर्स ओके देन यू गेट अ रिटर्न ऑफ सिक्सटी सेवन पॉइंट एट फोर परसेंट पर एन एम आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट गाइज बट आप करके जाओ अभी तो पेपर में आया था अभी ऑफ लेट ओनली आई थिंक इट वॉज आस्ट एंड जब भी आएगा तो एट मार्क्स के लिए सो ईजी मार्क्स एक्चुअली इससे ज़्यादा इसी कुछ नहीं हो सकता एक और करते हैं प्लान बी दैट इज बोनस प्लान यहाँ पे एन से कोई मतलब नहीं होगा बोनस आर बोनस आर अदर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रायर होल्डिंग राइट तो एक चार नाइनटीन नाइन्टी फाइव से सम चालू करी जीरो डेट से वही एक लाख को दस रुपए के हिसाब से दस हजार यूनिट कम्युनिटी भी दस हजार फिर थर्टी फर्स्ट थ्री दो हजार को इन्होंने बोनस इशू किया फाइव इज टू फोर का मतलब आपके पास अगर चार है तो आपको पाँच मिलेंगे तो दस हज़ार इंटू पाँच डिवाइड बाई चार करोगे तो बारह हज़ार पाँच सौ यूनिट आपको मिले और ये जुड़ गए वापस इन्होंने वन बाई थ्री दिया तो ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू वन डिवाइड बाई थ्री करोगे तो सात हज़ार पाँच सौ आएगा और वो भी यहाँ पे जुड़ गया वापस से वन इज टू फोर का दिया और आपके पास में ये यूनिट्स हो गए सेम तरीके से आप कैलकुलेशन करके सेल प्रोसीड्स निकालोगे एस निकालोगे यूजुअली हम ये बोलते हैं कि द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ अ बोनस इज जीरो बट मैं नहीं मानती म्यूचुअल फंड में द एक्विजिशन कॉस्ट इज जीरो बिकॉज वो पैसे तो मेरे ही है ना अल्टीमेटली मैं अगर uh, मतलब बेसिकली अगर वो मैं बोनस यूनिट्स नहीं लेती तो मैं कैश लेती या कुछ और लेती राइट right? तो वो एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ अ बोनस शेयर इन अ कंपनी इज जीरो बिकॉज वो जो पैसा आपको देने वो जो बोनस शेयर इशू करती है जब कोई कंपनी तो ऐसा नहीं कि आप बोनस लोगे तो आप कैश ले लोगे वो आपके हक का पैसा नहीं है आपको जो देगा वही लेना पड़ेगा बट इन दिस केस इट इज़ नॉट लाइक दैट द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ बोनस विल नॉट बी जीरो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग बिकॉज आपका वो आपका ही पैसा है वो बोनस के तौर पे आपको दे रहे हैं राइट दैट वे तो इसलिए मैंने तो जीरो नहीं लिया है इसलिए ट्वेंटी टू पॉइंट ये बेचने की प्राइस है ओके वो स्टिटी काट के और जिस डेट को जिस डेट को ये सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है ना ये वाला इसको एक साल पूरा नहीं हुआ है इसको टैक्स लगेगा तो जिस डेट को ये वाले इशू हुए हैं यूनिट्स वो इन द फॉर्म ऑफ बोनस उस दिन रेट थी नाइनटीन पॉइंट नाइन फाइव की एन इसकी बोनस प्लान के अंदर में तो मैंने नाइनटीन नाइनटी नाइनटीन पॉइंट नाइन फाइव को एक्विजिशन कॉस्ट लिया है एंड उसके ऊपर टैक्स निकाल के सेम कैलकुलेशन वी हैव टेकन आउट सेवेंटी पर एन ओके सिमिलरली इन ग्रोथ स्कीम गाइज कुछ भी नहीं होगा आपने दस हज़ार यूनिट शुरू में बाय किया बीच में कोई एक्टिविटी नहीं है दस साल चार महीने तक जो भी बीच में ये पैसे दे रहे थे इन डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट एंड बोनस वो सारा पैसा ये एन में एडजस्ट कर रहे हैं देखो आपको समझ जाएगा देखो ना आठ ये आया ना आप एन को देखो ना एन खुद ही आपको आठ लाख के लगभग आंसर दे रही है राइट यहाँ पर सिर्फ एस कटेगा टैक्स नहीं आएगा शॉर्ट टर्म का और सेम तरीके से आप रिटर्न निकालोगे तो आपको रिटर्न आएगा सिक्सटी On the basis of the calculation, I think best uh, yield has been provided by the bonus plan. I mean, there is nothing like very complicated, but yeah, you have to write and practice. That's very very important for you. Okay. Next question, question number three, computation of NAV. Okay. Now, based on following information, determine the NAV of a रेगुलर इनकम स्कीम ऑन पर यूनिट बेसिस ये सब मैंने इसलिए लिया बिकॉज ये सम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं और एडजस्टमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा बताते हैं राइट तो लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट दिया है 20 करोड़ कैश इन हैंड दिया है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एट कॉस्ट दिया है 4.3 फिर लिखते हैं ये लोग ऑफ दीज मतलब फोर में से बॉन्ड्स नॉट लिस्टेड है वन करोड़ मतलब थ्री लिस्टेड है और वन लिस्टेड नहीं है ओके अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज एट कॉस्ट 4.5 करोड़ 
डिविडेंड अक्रूड दिया हुआ है पॉइंट एट अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स ये लाइबिलिटीज हैं एक्सपेंडिचर अक्रूड नंबर ऑफ यूनिट्स करेंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ हंड्रेड मतलब इसका मतलब क्या समझ रही हूँ मैं ऊपर दिया था ना ये वाला डेटा ये वाला डेटा ये वाला ये वाला डेटा तो बोला साढ़े चार करोड़ तो क्या मैं ये समझूं कि जब मैंने पैसे लगाए साढ़े चार करोड़ तो उस समय वैल्यू चल रही थी सौ और अब हो गई है एक सौ छः पॉइंट फाइव इफ एट ऑल वी नीड टू मार्क टू मार्केट फिर लिखा हुआ है द लिस्टेड शेयर से परचेज एंड इंडेक्स वॉज थाउजेंड ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जब शेयर्स हमने बाय किए ना तो उस समय इंडेक्स हज़ार पे था लेकिन अब इंडेक्स टू थ्री डबल जीरो पे है तो आपने पैसे कितने लगाए थे बीस करोड़ तो बीस करोड़ डिवाइड बाई हज़ार इंटू ट्वेंटी थ्री हंड्रेड करेंगे टू मार्क टू मार्केट आ जाएगा एक और डेटा दिया है वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स एट एनी वी डेट एट करोड़ इसका क्या मतलब हुआ ये वाला याद करो आप ये वाला पार्ट फोर पॉइंट थ्री में से वन नॉन लिस्टेड था थ्री पॉइंट थ्री लिस्टेड था वो जो थ्री पॉइंट थ्री लिस्टेड था उसकी अब वैल्यू हो गई है आठ करोड़ कैसे ये पूरा डेटा यूज करके हमें निकालना पड़ेगा बेसिकली एन ए वी ऑफ द फंड ओके विच इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट बट मैं क्या बताना क्या चाह रही थी एक यहाँ पे लाइन लिख रखी है देर हैज़ बिन अ डिमिनेशन ऑफ ट्वेंटी परसेंट इन द अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स वो जो वन सी आर था ना वो वो बीस परसेंट से कम हो गया है एंड अदर फिक्स इंटरेस्ट ये लाइन फॉर मी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाई इस सिक्योरिटी के बारे में तीन बार डेटा दिया है पहला दिया कि भाई हमने इतना लगाया कितना लगाया वेर इज दैट फोर पॉइंट फाइव करोड़ लगाया हमने राइट right? 4.5 करोड़ लगाने के बाद बोला कि हमने 100 पे लगाया था उसकी वैल्यू ऑफ 106.5 हो गई फिर नीचे जाके बोलते हैं दैट अदर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज विल बी शुड बी टेकन एट कॉस्ट अगर ये लाइन नहीं दी हुई होती तो हम क्या करते साढ़े चार करोड़ डिवाइड बाय 100 इंटू वन वैल्यू लेते इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एन बट क्योंकि ये लाइन दे रखी है इसलिए हमें साढ़े चार करोड़ ही लेना पड़ेगा जिस तरह से ये गूफ अप किया है सबको एग्जाम में दो बार तीन बार पूछा कभी दिया था ये लाइन कभी नहीं दिया था तो आप केयरफुल रहना अगर आपको ये रहेगा कि नहीं मैंने तो सम किया हुआ है बस वही मेथड से जाओगे तो आप शायद कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हो और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरह का गूफ अप वो सिर्फ एक सिक्योरिटी के साथ करेंगे वो किसी भी सिक्योरिटी के साथ कर सकते हैं सो बी प्लीज बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट तो कंप्यूटेशन ऑफ एन कैसे होगी वैल्यू ऑफ शेयर्स का मैंने मार्क टू मार्केट कराया तो 46 करोड़ आया बॉन्ड्स नॉट लिस्टेड एंड कोटेड उन्होंने बोला है 20 परसेंट का डिमिनेशन ये मैंने लिया लिस्टेड एंड कोटेड 3.3 था और अब उसकी वैल्यू 8 करोड़ है डिविडेंड अक्रूड याद रखना वैसे तो कंजर्वेटिव वैल्यूएशन मेथड लेते हैं लेकिन डिविडेंड एक बार अनाउंस हो गया तो वापस रिट्रीट नहीं होता कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है इसलिए लिया है अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स लाइबिलिटी है एक्सपेंडिचर अक्रूड लाइबिलिटी है देन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एट कॉस्ट साढ़े चार लिया है बिकॉज नीचे में वो लिखा था ओके एंड कैश इन हैंड हैज बिन एडेड एंड द एन वुड बी टू सेवेंटी वन पॉइंट थ्री जीरो वाई पॉइंट टू बिकॉज सारा डेटा करोर में था नंबर ऑफ यूनिट्स लैक्स में थे तो उसको भी करोर में कन्वर्ट किया गैस आई थिंक देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सम्स ऑफ एन एवी इन द ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल आप प्लीज़ प्रैक्टिस करो वो सारा इतना मुश्किल नहीं आप एक एक बार भी करोगे ना तो आपको हमेशा के लिए हो जाएगा आपको दोबारा देखना भी नहीं पड़ेगा मार्क करके छोड़ देना कौन से सम दोबारा देखने हैं सारे नहीं देखने पड़ेंगे म्यूचुअल फंड में सारे सम्स क्यों देखोगे तीस चालीस सम होंगे लगभग तो उसमें से दस सम आप देखोगे सारा कवर हो जाएगा बिकॉज बाकी सारे रिपीट मेथड से जाते हैं लेकिन लिख लिख के प्रैक्टिस करना बिकॉज लिखोगे नहीं तो ब्रेन रजिस्टर नहीं करेगा उस लेकिन एक ही बार करो बट लिख के करना आप ओके okay. मैंने एक दो सम और भी डाल रखे हैं यहाँ पे जैसे आ, मैंने बोला था शायद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कि एक सम में शार्प रेशियो ट्रेनर रेशियो और जेंसन सेल्फा का यूज करके तो आपको कराने वाली हूँ तो ये सम मैंने इसलिए लिया बिकॉज ये सम मेरा बहुत फेवरेट है और एग्जाम में अब तक आया नहीं है क्यों नहीं आया है ये मैं नहीं बता पाऊंगी आपको तो आप प्लीज एक बार पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आप पॉज करो वीडियो को और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जा करके शार्प ट्रेनर एंड जेंसन सेल्फा का फॉर्मूला रिवाइज करो और वापस आओ उसके बाद अपने ये सम करेंगे इट्स अ वेरी वेरी नाइस सम एंड परफेक्ट कैंडिडेट फॉर अ पेपर फॉर एट मार्क्स ओके और मैं सम आगे बढ़ा रही हूँ आप पॉज कर सकते हो तो बेसिकली यहाँ पे शार्प uh, रेशो क्या होता है शार्प रेशो होता है आर पी माइनस आर एफ बाई सिगमा पी और ट्रेनोर रेशियो होता है आर पी माइनस आर एफ बाई बीटा पी तो आपने ध्यान अगर दिया तो आपने नोटिस करना चाहिए था कि दोनों रेशियो में न्यूमरेटर सेम है आर पी माइनस आर एफ 
डिनोमिनेटर में शार्प रेशियो में टोटल रिस्क लेते हैं और ट्रेनॉर रेशियो में सिर्फ बीटा लेते हैं बस यही फर्क है और इसी चीज को इस समय यूज किया जाएगा तो यहाँ पे दो म्यूचुअल फंड के बारे में दिया है डी म्यूचुअल फंड एंड के म्यूचुअल फंड ईच हैविंग क्लोज एंडेड इक्विटी स्कीम्स एन ए वी एज ऑन थर्टी फर्स्ट ट्वेल्व टू थाउजेंड फोर्टीन ऑफ इक्विटी स्कीम्स ऑफ डी एन ए वी दिया हुआ है सेवेंटी पॉइंट सेवन वन कंसिस्टिंग ऑफ नाइन्टी परसेंट इक्विटी नाइन्टी नाइन परसेंट इक्विटी एंड रिमेनिंग कैश एंड दैट ऑफ के का सिक्सटी टू पॉइंट फाइव इज एन ए वी जिसमें नाइन्टी सिक्स परसेंट इक्विटी है और बाकी कैश है ओके okay? इन्होंने क्या बोला शार्प रेशियो दिया हुआ है डी का और के का ट्रेनॉर रेशियो दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डिविशन भी दोनों के दिए हुए हैं There is no change in the portfolios during the next month, and annual average cost is rupees three per unit for this schemes. This annual is very important data. If share market goes down by five percent within a month, calculate expected NAV after a month for the schemes of both the funds. For calculation, consider 12 months in a year and ignore the number of days for particular month. पहले मैं समझाऊंगी पूरा समय आपको ये समय इन्होंने क्या किया मैं D का समझाती हूँ केक आप खुद से भी कर सकते हो तो इन्होंने क्या बोला है जब फॉर एग्जाम्पल D का इन्होंने म्यूचुअल फंड का ओपनिंग वैल्यू दी है वो कितनी दी है सेवेंटी पॉइंट सेवन वन सेवेंटी पॉइंट सेवन वन वन में से नाइन्टी नाइन परसेंटेज इक्विटी है और बाकी वन परसेंट आपका कैश है ये लोग सब में क्या बोल रहे हैं कि आप एक महीने के बाद का एन कैलकुलेट करो ठीक है अब एक महीने के बाद का अगर आपको एन कैलकुलेट करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि इक्विटी कंपोनेंट एक महीने में कितने से बदला और कैश में से आपने कुछ खर्च किया या कुछ आया क्या ओके तो इक्विटी कंपोनेंट कितने से बदला ये जानने के लिए इन्होंने क्या किया है कि शार्प रेशियो और ट्रेनॉर रेशियो दिया है ठीक है तो शार्प रेशियो दिया हुआ है टू और वो आ, टू आर पी माइनस आर एफ बाई सिगमा पी और इन्होंने सिगमा पी भी दिया है इलेवन पॉइंट टू फाइव तो जब मैं फॉर्मूला सेट करूंगी ना आर पी माइनस आर एफ बाई सिगमा पी इक्वल टू टू तो आपके पास में दो डेटा है आपके पास में सिगमा पी का भी डेटा है और आपके पास शार्प रेशियो भी है राइट तो आप क्या करोगे कि आप सॉल्व करोगे ना तो आपको आर पी माइनस आर एफ का फिगर आएगा डिफरेंस आएगा ओके वो आर पी माइनस आर एफ आप ट्रेनॉर रेशियो के फॉर्मूला में सेट करोगे तो आपको पता है क्या मिलेगा आपको बीटा मिल जाएगा डी का तो बीटा जो मिलेगा वो क्या काम आएगा उससे हमको ये पता चलेगा कि ये डी का मार्केट के साथ में क्या सेंसिटिविटी है क्या रिलेशनशिप है क्योंकि मार्केट पाँच परसेंट से नीचे गया है तो अज्यूम करो कि अगर मार्केट पाँच परसेंट से गया है और अगर अज्यूम करो मुझे नहीं पता क्या आंसर है यहाँ पर तो अज्यूम करो कि डी का बीटा टू आता है मतलब अगर मार्केट पाँच परसेंट से गोज डाउन नीचे गया अगर मार्केट पाँच परसेंट से नीचे गया तो डी टेन परसेंट से गया होगा क्योंकि रिलेशनशिप डबल की है तो अगर बीटा टू है मतलब अगर मार्केट वन परसेंट से नीचे गया तो डी टू परसेंट से नीचे गया होगा तो सिमिलरली अगर मार्केट फाइव परसेंट से नीचे गया तो डी वुड हैव गॉन डाउन बाई टेन परसेंट तो आपको पता चल जाएगा कि इक्विटी की नई वैल्यू एक महीने के एंड पे क्या होगी उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि थ्री रुपीज पर यूनिट का खर्चा है पूरे साल में तो एक साल को अपन एक साल में उसको डिवाइड कर देंगे तो थ्री रुपीज डिवाइड बाई ट्वेल्व करोगे आप तो आपको पच्चीस पैसा आएगा मतलब प्रो रेटा करना पड़ेगा ना आपको तो आप क्या करोगे जो भी आपका कैश कंपोनेंट आएगा वो जो वन परसेंट है उसमें आप पच्चीस पैसा माइनस कर दो बिकॉज वो खर्चा है अगर पैसे का इनफ्लो होता तो हम ऐड करते थे इन दोनों को इन दोनों की न्यू वैल्यूज को ऐड करके आप नया एन बताओगे इतना ही सिंपल ये सम है मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सॉल्व किया उन्होंने तो शार्प रेशियो आर पी माइनस आर एफ बाई सिगमा पी एंड आर पी माइनस आर एफ बीटा पी अब लिखा हुआ यहाँ पे इन ऑर्डर टू कंप्यूट द क्लोजिंग एन वी वी नीड टू बाई फर केट द इक्विटी एंड कैश कॉम्पोनेट सो दैट इक्विटी कैन बी मार्क टू मार्केट एज इक्विटी वुड फ्लक्चुएट एंड कैश वुड रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू ओके देन फॉर एम एफ डी लिमिटेड तो पहले बाइफरकेशन करी सेवेंटी पॉइंट सेवन को हमने बाइफरकेट किया तो सेवेंटी इज इक्विटी एंड पॉइंट सेवन वन इज कैश अब देखो जस्ट लुक एट दैट मैंने बोला ना आर पी माइनस आर एफ की वैल्यू आ गई और फिर उसको बिठाया ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव जो ये आया था ना इसको सब्सटीट्यूट किया तो बीटा की वैल्यू आई वन पॉइंट फाइव इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट अगर मार्केट आपका फाइव परसेंट से नीचे गया है तो अपना जो इक्विटी कंपोनेंट है सत्तर रुपये का 
वो पाँच इंटू वन पॉइंट फाइव आई थिंक दैट शुड बी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट से नीचे जाएगा एंड दैट इज़ वाई सेवेंटी माइनस सेवेंटी पॉइंट फाइव परसेंट गिविंग सिक्सटी फोर पॉइंट सेवन फाइव नाउ इक्विटी कॉम्पोनेंट इज दिस देन कैश कॉम्पोनेंट ये था उसे पच्चीस पैसा आपने माइनस किया खर्चे का और ये आपका आ गया नया एन फॉर डी बिल्कुल सेम कैलकुलेशन चलेगी के के लिए भी वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो बिल्कुल आराम से मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए और ये आपका इसका आंसर आ गया दिस इज दैट इजी बट दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम एंड आई एम पता नहीं मुझे आ, ये भी कभी कभी लगता है कि इन्होंने अब तक पूछा क्यों नहीं एग्जाम के अंदर में राइट दे कुड हैव आज दिस क्वेश्चन बिकॉज दो में आई थिंक टू में इन्होंने एक सप्लीमेंट्री इशू करी थी उसमें इन्होंने ये सम डाला था जो कि पेपर में अब तक नहीं आया है सो आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस सम आप प्लीज़ लिख के प्रैक्टिस करो वरना लिखने में फ्लो आप भूल जाओगे एक लास्ट सम म्यूचुअल फंड में एंड देन वी आर डन विद म्यूचुअल फंड गाइज वैन आई रिकॉर्डेड दिस बैच माई मुझे लगा था अंदर से कि शायद बच्चे वही वाले टॉपिक्स देखेंगे लाइक फॉरेस्ट डेरिवेटिव और पोर्टफोलियो ही देखेंगे म्यूचुअल फंड कौन देखेगा बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि बच्चों का पढ़ाई लिखाई पूरी पढ़ाई हो चुकी है तो ओबियस सी बात दी और यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिवाइजिंग म्यूचुअल फंड विथ मी बट स्टिल सिंस इट वाज अ प्रॉमिस ऑफ कवरिंग द होल ऑफ द पोर्शन आई थॉट वी शुड डेफिनेटली गिव सम टाइम टू द म्यूचुअल फंड चैप्टर आल्सो एंड मैंने अपने बेस्ट uh, समझ के हिसाब से uh, एक रिप्रेजेंटेटिव सम हमने लिए हैं राइट तो एक सम लास्ट कराती हूँ एंड देन वी आर सॉर्टेड गोविंद इन्वेस्टेड वन थाउजेंड इन अ म्यूचुअल फंड द एंट्री लोड ऑफ विच इज़ टू पॉइंट टू फाइव परसेंट ये डिफरेंट बैंड का समय और इंस्टीट्यूट का है भी नहीं है सम मैंने अपने पास में से लिया है ही गॉट फिफ्टी यूनिट्स वॉट इज़ एन ए वी एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ध्यान दीजिएगा एन ए वी के ऊपर में जब आप सेल्स लोड आप समझते हो क्या होता है एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड जब आप खरीदते हो तो आपके एन ए वी में वो एड होता है जब आप बेचते हो तो एन में से माइनस होता है यह ध्यान दीजिएगा तो एन और सेल प्राइस में फर्क होता है गोविंद इन्वेस्टेड रुपीज वन थाउजेंड इन म्यूचुअल फंड एट एन एंट्री लोड ऑफ टू पॉइंट टू फाइव परसेंट ही गॉट फिफ्टी यूनिट्स मतलब उस बंदे ने हजार रुपए डिवाइड बाई पचास की प्राइस पे खरीदा बीस लेकिन बीस रुपया इज नॉट एन ए उसकी प्राइस थी एंट्री लोड लगाने के बाद ओके okay, तो वो जब आप 2.25 पॉइंट परसेंट ट्वेंटी में से हटाओगे तब जाके आपको एन मिलेगी आई होप यू आर गेटिंग इट द म्यूचुअल फंड चार्जेस एग्जिट लोड ऑफ पॉइंट परसेंट और छः महीने का इन्वेस्टमेंट होराइजन है फिर लिखा हुआ है इफ द डेमशन इज डन ऑन और आफ्टर सिक्स मंथ बट ऑन और आफ्टर और बिफोर वन ईयर वॉट इज एनुअलाइज रिटर्न टू द इन्वेस्टर इफ ही गेट्स हिज इन्वेस्टमेंट रिडीम्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ सिक्स मंथ अज्यूमिंग दैट एन ए वी एट दैट टाइम वॉज ट्वेंटी फाइव पर यूनिट एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं है इसमें दो तीन क्वेश्चन है ध्यान देना एक हजार रुपये का सबसे पहले पहला क्वेश्चन आंसर करते हैं कि एन ए वी क्या है तो हजार रुपये का अमाउंट था एंट्री लोड टू पॉइंट टू फाइव परसेंट का सबसे पहले देखते हैं कि किस मतलब बाई प्राइस क्या है इन्वेस्टर की मतलब किस प्राइस पे म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर को बेचा तो हजार बाई पचास बीस रुपया पहले ही आ गया तो आपको ध्यान एन ए वी प्लस एंट्री लोड इज इक्वल टू व्हाट परचेज प्राइस परचेज प्राइस राइट तो बेसिकली दिस पार्ट हैज टू बी रिमूव्ड तो हाउ लुक एट दैट तो ट्वेंटी इज एन ए वी वन प्लस टू पॉइंट टू फाइव परसेंट ये निकल गया नाइनटीन पॉइंट फाइव सिक्स ओके तो नाइनटीन पॉइंट फाइव सिक्स इज द एन ए वी जो उन्होंने पूछा था यहाँ पे ना सब में पूछा है ना वॉट इज द एन ए वी एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट राइट उसके बाद क्या किया है कि सब में पूछा है रिटर्न वॉट इज एनुअलाइज रिटर्न टू द इन्वेस्टर इफ यू गेट्स इज इन्वेस्टमेंट रिडीम्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ सिक्स मंथ अज्यूमिंग दैट एन ए वी एट दैट टाइम वॉज ट्वेंटी फाइव पर यूनिट नाउ एन ए वी जैसे जब आप म्यूचुअल uh, फंड के यूनिट खरीदते हो तो एन ए वी में एंट्री लोड एड करके आपको कॉस्ट दिया जाता है राइट right? सिमिलरली जब आप बेचोगे ना तो एन ए वी में से माइनस करके मिलेगा सेम लाइक ब्रोकरेज ओनली तो यहाँ पे क्या किया है मैंने कि क्लोजिंग एन ए वी पच्चीस दी है और ये निकाल दिया पॉइंट फाइव परसेंट ये तो आपको मिलेगा नहीं ट्वेंटी फोर पॉइंट एट सेवन फाइव आपके पास में पचास यूनिट है मैंने क्या किया कि पचास यूनिट को 
आप ट्वेंटी uh, से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पर क्लोजिंग अमाउंट आ गया कि मेरे हाथ में कितना पैसा आया तो मेरे हाथ में वन टू फोर थ्री आया आपने लगाया कितना था हज़ार रुपया आपने निकाला कितना वन टू फोर थ्री पॉइंट सेवन फाइव परसेंटेज रिटर्न निकला ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री सेवन फाइव परसेंट फॉर छः महीने एक साल के लिए हो जाएगा फोर्टी ये सम थोड़ा बैक कैलकुलेशन का है इन दिनों मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ That institute is asking quite a back calculation sums, खास करके entry exit road वाले So you be please careful. ये sum को please आप एक या दो बार लिख के practice करना Because sum थोड़ा सा अलग है मैंने अपने पास में से दिया है ICI सी आई का सम ये नहीं है इस तरह के मेरे पास बहुत सारे सम्स हैं जो मैं शायद यहाँ पर एक मैंने तो भी लिया इसलिए क्योंकि आपको भी मैं एटलीस्ट फील करा पाऊँ कि इस वेराइटी के सम्स भी म्यूचुअल फंड में होते हैं रेगुलर में काफ़ी सारे कराती हूँ बट अगेन आई एम बाउंड बाई टाइम इन दिस बैच guys i hope you have liked the video and uh, i have been really short in mutual fund because i think uh, you would want to focus a lot on the kind of uh, other big chapters also but mutual funds all ko bhi aap ignore mat karna aap major varieties maine cover kari hai on this understanding you can do the whole chapter actually and this shouldn't bother you at all okay thank you so much